നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് പ്രിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി ആന്ധ്രയിൽ കൊണ്ടുവന്ന നമസ്കാരം ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഇടിമിന്നലിലോ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ചുവേഷനിലോ ഒക്കെ പെട്ട് നഷ്ടപ്പെടാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെ പറ്റിയാണ് നാം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സോർബയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനും ഒരു റേറ്റഡ് സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നൽകുന്ന റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടാണ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നൽകുന്ന റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് എന്നാൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് തന്നെയാണോ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും വളരെ വലിയ വോൾട്ടേജുകൾ നമ്മളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് സർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർജസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഇടിമിന്നലാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ മിന്നൽ ലൈനിലടിക്കുകയും ഈ മിന്നൽ ഹൈ വോൾട്ടേജായി നമ്മളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെ ലൈറ്റ്നിങ് സർജ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം സ്വിച്ചിങ് ആണ് അതായത് പവർ സ്റ്റേഷനിലോ മറ്റോ പവർ ഓൺ ആക്കുക ഓഫ് ആക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഇതൊരു സർജായി നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിഡുമായി ഏതെങ്കിലും ഹെവി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് ഒരു വലിയ ലോഡുള്ള എന്തെങ്കിലും മെഷീനറി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പൊടിപ്പ് മില്ലിൽ പൊടിക്കുന്ന മോട്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പമ്പ് സെറ്റിൻ്റെ മോട്ടർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി പ്ലാന്റിൻ്റെ കമ്പ്രസർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലിയ മെഷീനറീസ് നമ്മുടെ ഗ്രിഡുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഓണാക്കുക ഓഫാക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഒരു വൈദ്യുതിയുടെ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ സർജായി വന്നേക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് സർജസ് എന്ന് പറയുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സർജസും നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭീഷണി തന്നെയാണ് ഈ സർജസിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എം സി ബി ഇ എൽ സി ബി മിക്ക വീടുകളിലും സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിനൊന്നും സർജസ് പിടിക്കാൻ ഒക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സർജസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരെയും മനസ്സിലുണ്ടായേക്കാം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഏതൊരു സേഫ്റ്റി ഡിവൈസിനും ഒരു റെസ്പോൺസ് ടൈം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഫ്ലക്ചുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എം സി ബിയുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എം സി ബിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റെസ്പോൺസ് ടൈം പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഒരു വളരെ വലിയ വൈദ്യുതി എം സി ബിയിലൂടെ പ്രവഹിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ട്രിപ്പ് ആവുകയുള്ളൂ ഫ്യൂസിനും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സർജും പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല കാരണം ഇത് മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് എം സി ബി ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയില്ല അടുത്തതാണ് ഇ എൽ സി ബി ഇ എൽ സി ബി എന്നാൽ എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അതായത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എർത്ത് ലീക്കേജ് ഒരു കറണ്ട് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇ എൽ സി ബി ഉദാഹരണത്തിന് വീട്ടിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഷോക്ക് ഏറ്റു അതായത് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ കറണ്ട് താഴേക്ക് പോവുകയാണ് എർത്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ഇ എൽ സി ബി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ട്രിപ്പ് ആകും സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കറണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ലീക്ക് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ട്രിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഇ എൽ സി ബി ഇ എൽ സി ബിക്ക് ഒരിക്കലും സർജ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല അടുത്ത ഒരു സാധനമാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എന്ത് വില കൂടിയ സാധനം വാങ്ങിയാലും ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ കൂടെ വാങ്ങും എന്താണ് സ്റ്റെബിലൈസർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ സർജസും ഇതിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി എസ് പി ഡി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എസ് പി ഡിയുടെ ഒരു മെയിൻ ഭാഗമാണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വേരിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു വളരെ വലിയ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കണ്ടക്ടറായി മാറുകയും ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ടേജ് എന്ന നോർമൽ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇൻസുലേറ്ററായി മാറുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് സർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ വലിയ വോൾട്ടേജാണ് ഈ വളരെ വലിയ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ ഈ എം ഒ വി ഒരു കണ്ടക്ടറായി മാറി അതിനെ എർത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നോർമൽ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ഒന്നും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കറണ്ടല്ല നോർമലായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പലതരം സർജസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർജസ് പലതരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലതരം എസ് പി ഡിസ് ആണ് ഈ പലതരം സർജസിനെ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് അതായത് ടൈപ്പ് വൺ എസ് പി ഡിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ്നിങ് സർജസിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ലൈറ്റ്നിങ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സർജസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ടൈപ്പ് വൺ എസ് പി ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് സ്വിച്ചിങ് സർജസിനെതിരെ എഫക്റ്റീവ് അല്ല ഇനി ടൈപ്പ് ടു എസ് പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ചിങ് സർജസിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വിച്ചിങ് സർജസിനെതിരെ നമ്മുടെ ഡിവൈസസിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന എസ് പി ഡി ആണ് ടൈപ്പ് ടു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് ലൈറ്റ്നിങ് സർജസിനെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സിന് മുമ്പാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലാണ് ഇത് ഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ ഡിവൈസസിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോമൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്നാൽ ടൈപ്പ് ത്രീ ഓരോ ഡിവൈസസിനും വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എസ് പി ഡി ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് പ്രത്യേകം വില കൂടിയ ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ടൈപ്പ് ത്രീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡിവൈസിലേക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ത്രീ എസ് പി ഡി ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെർവറുകൾ പ്രത്യേകം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലാബിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ള സ്കാനർ സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ജുവലറികളിലൊക്കെ മെഷറിങ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഈ മെഷറിങ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ സർജസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാലിബ്രേഷനൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എക്യൂപ്മെൻസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ എക്യൂപ്മെൻറ്റിലേക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എസ് പി ഡിയാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ എസ് പി ഡി ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവും നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സിലാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഡി ബിയിലാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസസിനും ഒരു കോമൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവും ഈ എസ് പി ഡിസ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വയറിങ്ങിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഡി ബിയിൽ സ്ഥലമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ബിക്ക് തൊട്ട് മുന്നായി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സിൽ എസ് പി ഡി ഘടിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ വീട്ടിലേക്കോ ഒരു എസ് പി ഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സർജസ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു സിറ്റിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരു മിന്നൽ ഡയറക്റ്റ് ലൈനിൽ വീണ് അതൊരു ലൈറ്റിംഗ് സർജായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഹെവി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഉണ്ടാകും ഈ മോട്ടറുകൾ ഓൺ ആക്കുക ഓഫ് ആക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വിച്ചിങ് സർജസ് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് സർജസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വിച്ചിങ് സർജസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ടു എസ് പി ഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു മലയോര ഗ്രാമപ്രദേശത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും അവിടെ ഈ സ്വിച്ചിങ് സർജസ് കുറവായിരിക്കും കൂടുതലും ലൈറ്റിംഗ് സർജസ് ആയിരിക്കും
അഥവാ ഇനി എം ഒ വി ഹെൽത്തി അല്ല എം ഒ വിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു റെഡ് ലൈറ്റ് ആയി മാറും ഇനി ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കൗണ്ടേഴ്സും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ സംശയമുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു കൗണ്ടർ വാങ്ങി ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര തവണ സർജസിനെ എതിരെ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യം അതിൻ്റെ വിലയാണ് ലൈറ്റ്നിങ് സർജസിനെതിരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന ടൈപ്പ് വൺ എസ് പി ഡിക്കാണ് ഏറ്റവും വില വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ എസ് പി ഡീസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ടൈപ്പ് ടു അവൈലബിൾ ആണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്ലസ് ടു അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനൊക്കെ ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വരെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രമുഖ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാൻഡ്സ് ആയ എ ബി വി സിറ്റൽ ഷ്നൈഡർ സീമെൻസ് ഇവയുടെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു മൂന്ന് വർഷ കാലാവധി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ സർജസ് മൂലം നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറും അതിൻ്റെ മോഡവും ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയൊക്കെ മദർ ബോർഡും ഹാർഡ് ഡിസ്കും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഇലക്ട്രിക് സർജസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷ കാലാവധി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ടി വി അടിച്ചു പോകാം ഫ്രിഡ്ജ് അടിച്ചു പോകാം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന തുക കണക്കിലെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് പി ഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ലാഭകരം തന്നെയാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിൽ ശാസ്ത്രലോകം വളരെ കൗതുകത്തോടെ വീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദ കറൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു തർക്കം അതായത് അന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധരായിരുന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഭാവി ലോകം പവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ സി ആണോ ഡി സി ആണോ അതോ എ സി ആണോ ഡി സി ആണോ കൂടുതൽ അപകടകാരി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു തർക്കത്തിലെ വിഷയം തൻ്റെ ഭാഗം ശരിയാണ് അതായത് എ സി ആണ് കൂടുതൽ അപകടകാരി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വളരെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരു ആനയെ ഇലക്ട്രിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊന്ന ഒരു സംഭവം വരെ ഉണ്ടായി ചോദ്യം ഇതാണ് ആരാണ് ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാമെന്നവർ അവരുടെ ഉത്തരം കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മളിന്ന് എസ് പി ഡിയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് 